Здравствуйте! После феноменального успеха фильма «Джокер», который не только собрал в прокате больше миллиарда долларов, но еще и получил главный приз на кинофестивале в Венеции, жанр комиксов можно считать официально признанным полноценным искусством. Наша программа не могла остаться в стороне от этого тренда, и сегодня мы говорим вот об этой книге. Энциклопедия суперзлодеев. Автор Дэниел Уоллес. Джокер здесь, на первом же развороте, в самом центре толпы злодеев. Уже из названия очевиден формат книги. Энциклопедия состоит из отдельных глав про основных антигероев вселенной DC. Начинается, кстати, все не с Джокера, а с Лекса Лютера. Ну а затем будут и Женщина-кошка, и Дарксайд, и прочие Девстроуки и Пранкстеры. Понятно, что если вы любите комиксы, то эта книга для вас. Все систематизировано с множеством картинок, историй и описаний проступков этих отвратительных персонажей. Сложнее объяснить, зачем читать эту книгу обычным людям. Наверное, есть два аргумента. Первое. Прочитав энциклопедию, вы сможете поддержать разговор с вашими детьми. Если Чада вдруг заговорит о Соломоне Гранде, например, а вы глубокомысленно ответите «Да, Соломон зомби, поэтому он постоянно воскресает», нет сомнений, что все будут поражены, а ваше реноме в семье взлетит на недосягаемый уровень. Второй момент я бы назвал научным. На примере злодеев из комиксов можно как минимум разобраться, как менялись тренды в этом сегменте развлекательной литературы и телесериалов, а то и копнуть глубже и изучить эволюцию отношений со злом в 20 веке. Одна цитата. «Злодеи из истории о Бэтмене — это обычные люди, которые потеряли разум. Они вдруг резко изменились, причем трансформировалась не только их внешность, но и моральные убеждения». В общем, не то, чтобы эту книгу надо обязательно читать, но пролистать вполне возможно. Энциклопедия суперзлодеев.